Hello， 大家好，我是至尊宝。不知道大家有没有听说过几十年来都不曾熄灭的地狱之门吗？还有，你见过成千上万条的毒蛇聚集的景象吗？你知道吗？在全世界，有些看上去景色非常漂亮的地方，但实际上啊，是一个分分钟就可以夺走我们性命的恐怖之地。这些地方备受人们的关注，因为他们被认为是最危险、最神秘的地方。这些地方啊，出于种种的原因，变成了人类无法涉足的禁区。在这些地方，人们总会感觉到神秘的力量在围绕着他们，并对着他们的健康和生命构成了巨大的威胁。今天，我们就来看看世界上最危险的地方。对了，记得看到最后，因为我会免费送出电子书给九位粉丝哦。伯克利坑，伯克利坑的景色看着其实是没有什么特别的。但是呢，它就是世界上最大的死亡陷阱。它位于美国西部蒙大纳州的比尤特，它的前身就是一个人工露天矿坑，是美国最大的矿坑之一。它的深度呢可以到达500多米，最深可达540米。它的长度约为 1.6 公里，宽800米左右。该矿坑于1955年就开始开采了，直到1982年才关闭。但关闭后，地下的水位就开始缓慢地填充伯克利坑，水位以每个月约30厘米的速度上升，成为了一个人工湖。从空中俯瞰这个诡异的湖，可以清晰地看到它散发出的紫黑色的怪异光芒。在这个有毒的坑里，装满了各种重金属和危险的化学品，包括但不限于砷铬和硫酸等物质，和地下水浸泡产生反应。以至于坑里 1,500 多亿升水都呈酸性 ，pH 值和动物的胃酸不相上下。试想想，如果被腐蚀的是人体，那又会是怎样的人间惨剧呢？每年到了鸟类迁徙的季节，这里就会出现很多动物的尸体。1995年，一群迁徙的鹅在这里降落并死亡。据统计，人们在1995年就在这座坑周围发现了300多具动物的尸体。原因啊，很可能就是误食了坑中的水，才导致死亡了。在之后的几年里，陆陆续续不断的有动物死在这里。2016年，为了躲避暴风雪的袭击，成千上万只雪雁从伯克利坑飞过，并落入坑中休息。最后的结果，大家可想而知，他们几乎全军覆没。野生动物服务局最后只打捞出了三千多只的雪雁尸体。而导致死亡的原因就是那些重金属和硫酸，而如今啊，这里已经成为了世界上唯一一个需要付费欣赏有毒废物的景点——地狱之门。在中亚西南部的国家土库曼斯坦，一个干旱广阔的沙漠中，你能在空中看到一个直径百米的大坑，正不断冒出橙红色的恐怖烈火。这便是世界上第一个火洞地狱之门。从1974年就开始烧到了今天，它已足足燃烧了近50年，并且从未熄灭，烧光了多达100亿美元的地下天然气。此洞内的温度更是高达 1,000 摄氏度，它的直径大约69米，深度约30米。至今为止，这座深坑的火焰持续燃烧的原因啊，仍然没有一个确切的结论。但根据土库曼斯坦地质学家的说法。据说，在1971年，地质学家们就发现这里的地下可能温藏着大量的天然气，然后他们便开始使用钻井工具开始钻探。而在钻探的过程中呢，刚一发现天然气的地带后不久，地面就开始发生了坍塌，从而就形成了我们现在看到的这样一个巨大的深洞。由于啊，地面的坍塌导致钻井机械损坏，地底的有毒气体便开始向外扩散。而为了安全起见，工程师们都认为最好点燃这些气体，以免毒气扩散，而对附近城镇中的人类造成任何伤害。于是呢，他们便一把火把这里给点燃。工程师们本以为这种气体会在几天内，甚至在几周内就会燃烧殆尽，可是啊，万万都没想到，这火一点就持续燃烧了近五十年，而至今还在继续燃烧着。还有啊，就是各位可能会好奇的问。为什么就不将这些天然气开采出来供人们使用呢？其实啊，这是因为根本就来不及开采。我们都知道天然气这个东西的危险性，地底的天然气口一旦被打开释放，
，那个初期的洞口是没有办法再堵上了，要么将它开采完毕，要么就将其点燃，以免后期发生灾难性的爆炸，非常危险。玻利兹蓝洞，这里是位于中美洲东海岸地区的一个国家——玻利兹。海岸附近有一个巨大的海洋天坑，它是地球上最大的水下深坑之一。大蓝洞的直径为 0.4 公里，深度约为123米左右。蓝洞的深处，正如我们所看到的一样恐怖，像是一颗巨大的深邃眼睛在盯着你看，充满着魅力和张力。这是海洋中最大的蓝洞，也是地球上最美的洞穴之一。但千万呢、啊，不要被它绝美的外表给蒙蔽。这里啊，其实是一个可怕的死亡禁区，近乎圆形的洞体被水体所覆盖。在阳光下发出奇幻的深蓝色光辉，但就在蓝洞周围就潜伏着大量的鲨鱼，正等待着那些不明情况的猎物闯入。但即便是这样，每年仍然有很多冒险家慕名而来，探索这个充满神秘色彩的大蓝洞。蓝洞大致呈圆形，壁斗凹。它们之所以呈现深邃的蓝色。是因为深水域和周围浅滩的浅蓝色之间形成了巨大的反差，而也是因为这里的水循环比较差，低于一定深度，通常呈现低氧的状态。这样的环境啊，其实不利于海洋生物的生存。根据调查发现，伯利兹蓝洞的深处根本就没有任何生命的迹象。这是因为在九十亿米的深处有一层硫化氢，这会让所有的生物有去无回。即便能侥幸地活着，在九十一米之下的无氧环境中，就算是鱼啊，也会活活地给憋死。非洲纳特龙湖，这是一张二零一三年刷爆整个网络的照片，有一名野生动物摄影师拍下的这张被湖水石化动物的珍贵照片。一经发布，立刻引起了人们极大的反响。这个可怕的湖就是纳特龙湖。它就坐落在非洲坦桑尼亚的北部和肯尼亚的交界处，是一座血红色的咸水湖，湖水一片血红，就像是地狱的入口。由于啊，湖水的温度高达50度左右，再加上呢，周围生长着大量的火山，所以啊，常年都滚落着碳酸钠和碳酸氢钠的这种碱性物质，使整个纳特龙湖的湖水充满了腐蚀性，它的 pH 值一度高达 10.5。如果你不小心被这种湖水碰到，眼睛啊极有可能会直接失明了。因此，纳特龙湖也被称之为“生命禁区”。而且，由于纳特龙湖的地理位置常年处于热带草原的气候，因此这里的水汽的蒸发量经常都会大于降水量。经过了数百万年的累积，纳特龙湖的底部早已沉淀着巨量的矿物质。而且，更惊人的是。很多不慎掉入纳特龙湖的生物，很快的都会死于非命，形成干尸。这是因为湖水里的碳酸氢钠极其不稳定，能随着温度变化产生化学变化，和湖水里的其他化学物质一起包裹着动物的尸体，最终看上去就像被石化的标本一样。而纳特龙湖的整个湖泊都是这种高浓度的化学物质，而形成了天然的防腐剂。这和远在埃及的金字塔里面的木乃伊上面检测到的成分是一样的，都是属于同一种防腐剂的成分。所以啊，如果人类要去纳特龙湖探险，甚至还必须要有专门的向导指路，否则啊，凶多吉少。不过令人错愕的是，尽管纳特龙湖如此的可怕，但却栖息着上百万只的火烈鸟，它们演化出足以抵御纳特龙湖的高温和强碱的肌肉。而这里就形成了他们最好的绿洲，可以说啊，纳特龙湖既是生命的地狱，也是生命的天堂。非洲基五湖，俗话说水火不容，但在地球上确实有一个地方的湖水会自己燃烧起来了。这并不是天方夜谭，它就是被称之为“杀人湖泊”的基五湖。基五湖就像一个随时可能爆发的定时炸弹，它就像一个装满燃料的巨桶。时刻啊都处于待燃的状态，给周围生活的数百万生命造成严重的危险。从空中鸟看，你会发现狭长的基五湖正处于东非大裂谷上，湖的面积呢达 2,699 平方千米，海拔高达 1,460 米。
平均水深220米左右，但最深可达489米。科学家们发现，大约有550亿立方米的甲烷以及其他的气体溶解于水下300米里。甲烷是一种可燃气体，它也是天然气、沼气、油田气以及煤矿坑道气的主要成分。也就是说，几乎如同一个装满燃料的巨桶。如果这550亿立平方米的甲烷全部燃烧，后果将不堪设想，因为它的周围全是火山，而东非大裂谷依旧在不断的向外裂开。一旦啊周围的火山爆发，炽热的岩浆很有可能顺着裂缝流入到基五湖里，将来任何气体的释放和翻转都有可能导致一场灾难，危及该地区数百万的生命。而科学家们的担心，在2002年就差点变成了现实。这一年的1月17日，附近的尼拉贡格火山喷发了。这次火山喷发的岩浆几乎淹没了非洲一座城市的近半面积，五十多万人啊无家可归。更可怕的是，火山的熔岩以不可阻挡的姿势向基五湖涌去。其实啊，尼拉贡格火山是世界著名的活火,火山。它距离基五湖仅有十八千米，在世人关注的目光下，火山的熔岩冲破重重的阻碍，慢慢流入了基五湖内。火红的熔岩与湖水刚刚相遇，便激起了数十米高的气浪，轰响声传到数千米之外。这次事故最万幸的是，熔岩并没有到达湖底，避免了这一次的大劫难。不过，科学家们都很清楚，他们面临的威胁仍未解除。而作为基五湖导火线的火山岩浆，仍有可能卷土重来。尼奥斯湖，它是世界上杀人最多的湖泊之一。四百多年前，这还是一个火山口，但经过长年累月的积水，就变成了一个火山湖。尼奥斯湖面平时风平浪静，可是啊，山脚下的村民却不知道。湖里其实暗藏着一个巨大的杀机。就在1986年的8月，尼奥斯湖突然出现了一个巨大的水柱，诡异的气体喷薄而出，集结成云雾，并沿着山势向四周村庄扩散。云雾所到之处，就犹如死神的降临。第二天早上，当迷雾散去，幸存的人看到的却是尸横遍野，一个村庄一夜之间就变成了人间惨案。1,746 名的村民和 3,500 多头的畜生离奇死亡。奇怪的是、啊，尸体并没有任何受伤的痕迹。科学家们马上开始对这个离奇的案子展开研究。原来发现，尼奥斯湖底下其实是一座活火,火山。虽然呢、啊，它有着接近400年都没有喷发，但一直有源源不断的火山气体溢出来。这些气体从地壳中进入湖底。由于湖水能溶解的气体含量有限，二氧化碳已经濒临过饱和状态。就在灾难前几天，尼奥斯湖附近下了一场大雨，还发生了山体滑坡。强烈的雨水和滚落进湖底的石头，把底部富含二氧化碳的水翻滚到表面，同时也搅动了湖水。这就让溶在水里的二氧化碳得到了释放。这就有点像你喝可乐的时候，在打开瓶盖前用力摇晃。当你一打开瓶盖的时候，可乐中的碳酸气体就立刻喷发出来，所以湖里的高浓度二氧化碳气体就迅速扩散起来，形成了约50米厚的致命云层。其实二氧化碳原本是无毒的，但当浓度过高就会令人窒息。由于此事件死伤太过严重，在2008年被吉尼斯世界纪录认定为世界上最致命的湖泊——达洛尔火山。这里寸草不生，毫无生机，但却又美得诱人。这就是达洛尔火山硫磺湖。达洛尔火山是一座埋藏在一千米厚的岩层底下的火山，它位于非洲埃塞俄比亚阿法尔州的一座火山。它是全球最漂亮的火山，也是最危险的地方。这里的平均气温保持在40度以上，并且地质活动非常活跃。小型的地震可以说是家常便饭。达洛尔火山是地球上最低的陆地火山，而在高温的熔降加热下，地下水将熔降的盐分带到地面上来。强烈的阳光会将水分蒸发，从而使盐分残留在地面上
，日积月累，岩层就像土堆一样高耸，呈现出多种不同颜色。而就是这种五颜六色的矿物，形成了罕见的美景。它美丽的外表下，被腐蚀性的气体包围着。黄色的是硫磺，白色的是刚吸出的盐，而红色的主要是一氧化铁。作为火山口，除了地下水不断往上冲之外，还会不断往外释放着有毒的气体，温泉水的酸性也很强，还含有高浓度的美颜。美会破坏细胞膜，因此对生命体是有害的。这种种因素加叠起来，这就导致了生命无法在这里生存。这些、啊、看似美丽的东西，其实是含有剧毒的。越美丽的东西，其实就是越危险的。只可远观，而不可亵玩焉。这美丽而又致命的地方，也因此被称为“人间地狱”。百慕达三角洲，百慕达三角也称为“魔鬼三角洲”。传说啊，这片神秘的海域屡次传出神秘莫测的失踪海难事件，震惊了全世界。无数途径这里的货轮、军舰、潜艇、飞机等，都会离奇消失不见。有的呢，甚至连残骸、尸体都找不到。仿佛就是连人带船，人间蒸发一样。这里还发生过很多超自然现象的事件，比如说癌症患者海葬复活、不明飞行物体、水下金银字塔等等的神秘事件。所以近百年来很少有人敢靠近这片神秘的海域。关于百慕达三角洲为什么会频繁出现海难呢？其实有很多种说法，尝试给出一个合理的解释。首先就是最出名的可燃冰理论，一些失踪事件被解释为大陆礁层上的大片可燃冰突然出现。可燃冰就是一种甲烷水合物，它的喷发可产生水汽层，而这些水汽呢，将使水面失去浮力，会造成船只的沉没。但是比较大型的船一般都有抵御这种风险的能力，并且在过去一万五千年中。百慕达也没有发生过什么可燃冰出现的现象。第二个理论就是潮汐波理论，因为甲烷在气压作用下快速上升到水面，从而产生潮汐。无论是可燃冰还是潮汐波理论，这些解释呢，至少还有一些科学的理论，但是啊，也有很多想象力丰富的解释，则完全是和科学的理论背道而驰的。比如说亚特兰蒂斯大陆遗留下来的诅咒。还有，比如说平行宇宙、第二重力、四维空间、时空收缩论等等的这种说法。若你想了解更多关于这片神秘的百慕达三角，你可以留言告诉我。如果有机会，我将会做一集影片详细讲解这片神秘的海域。巴西蛇岛位于巴西的大西洋沿岸，距离著名的圣保罗市仅有32公里。这岛屿的面积大约有43万平方米，这里啊群蛇盘绕，生活着几千条的毒蛇。在这座号称每五平方米就有一条蛇的岛上，可谓一步一条蛇，十步一蛇窝。在这里居住的还不是普通的蛇呢，是万蛇之王——金毛头蝮蛇，它被称之为南美洲最毒的蛇。它的个体虽然不大，成年的体长一般呢都不会超过一米。虽然它的体型不大，但是它的毒性却非常的强。这座岛上的金毛头蝮蛇的毒性是其他地区普通毛头蝮蛇的五倍。它们的体型虽然不大，但是咬死一个人却是相当的轻松了。只需注入 0.02 克的毒素，便足以让一个体格健壮的成年男子丧命。带有强酸性的毒液甚至能够腐蚀肉体。被金毛头蝮蛇咬中的部位，伤口极难愈合。还会留下永久性的疤痕，非常的可怕。北少冰岛，这里位于印度孟加拉湾的安达曼群岛，是一个与世隔绝的小岛。之所以说它是与世隔绝呢，是因为这座岛上的土著人几乎都没有离开过这座岛屿。世界上的现代人类也绝不敢轻易踏入这个岛屿，毫不夸张的说，这座岛靠近必死。之所以这么说，是因为这座岛上生活着一群土族人，而这群人被称为“身体耐人”。他们的皮肤黝黑，身材矮小。据估计，这个土族部落已经在这个岛上生活了六万年。而在这六万年里，他们的几代人都从未与外界接触，一直啊都没有被现代的文明入侵。他们没有农业，也
，依旧实行着狩猎采集的生活方式，而至今为止仍然保持着原始的生活方式。现代人类之所以无法进入该岛，其实是因为这岛上的土著人非常的不友好，他们不喜欢现代人靠近他们，他们粗暴地拒绝了各国派出的考察队。不同于其他与世隔绝的部落。他们会利用弓箭来迎接游客和乘船的幸存者。一旦有船只靠近该岛，岛上的土族居民就会使用各种方式向入侵者发起攻击。就在1880年代，人类发现该岛至今，人们多次尝试与岛上的土族部落接触，但最终都是以失败告终了。而在这期间，现代人类有多次被岛上的土族人攻击致死的事件。早在19世纪的时候，有一艘印度商船在这里短暂停留几天，结果圣地奈人立马冲出来攻击商船，并且杀掉了好几个人。而在2006年的时候，有两名渔夫靠近了这座岛，结果也被杀了。当地政府就想要用直升机来收回他们的尸体，但是啊，直升机遭受到了圣地奈人用石头和弓箭的攻击，并且不断的追赶。直到那个直升机根本无法靠近，因此这座岛屿也成为了现代人类的禁地。美国死亡谷，在美国加利福尼亚州的群山之中，有一处危险且神秘的地方——美国死亡谷。它是北美最低点，也是北美洲最炎热的地方。美国死亡谷的最高温度记录是在1913年的 56.7 摄氏度。而在2020年，死亡谷也达到了一个接近高纪录的 54.4 的摄氏度。待在那里，就像是待在烤箱里被高温炙烤一样。如果没有及时补充水分，人类是非常容易脱水致死的。与此同时，高温不仅是导致人类身体无法承受，汽车也无法承受如此高温的天气。每年呢、啊，都会有不少的汽车在死亡谷遭受困境，比如说水箱爆裂。偏离该定路线困境等等，这里曾经就发生过一名男子被发现死于车内。当时他的汽车距离高速公路仅有500米的距离，所以啊，如果没有专业的导游以及做好充足的准备，要是车子在沙漠中坏了，就真的要在此丧命了。另外，美国死亡谷的可怕之处也不仅仅是它的高温而已，还有谷中出现的一连串离奇事件，比如说1949年。美国有一支寻找金矿的勘探队，因此迷失了方向而误入此谷。他们几乎全军覆没，有几个人侥幸脱险，爬出来以后不久也就不明不白的死去了。此后，曾有多批的探险人员前去揭秘，除大多数葬身此谷外，幸存者也未能揭开这个谜。在这里，连石头都会自己走路的。有人说啊，是风力的作用，但是有些石头体积非常的大。而且身后移动的轨迹也非常的深，不知道要多么大的风才能刮得动啊！而且地面上也只有石头移动的痕迹，根本没有狂风吹过的痕迹。因此啊，具有观点认为这里可能存在着某种神秘的力量，只是由于线索有限，所以至今仍然没有破解。此外，令人不可思议的是，这个地狱般的死亡谷，竟然是飞禽走兽的极乐世界。一千五百多种的野驴，两百多种的鸟类，十多种的蛇，七种蜥蜴等等的动物都在那里悠然自得。时至今日，谁也弄不清楚这条峡谷为何对人类是如此的凶残，而对动物呢，却是如此的仁慈。这到底是什么原因啊？以上就是世界上最危险的地方的盘点了。不知道大家觉得哪个地方最可怕呢？如果让你选择一处地方进行挑战，你会选择去哪里呢？欢迎在评论区留言讨论。好的，今天就到这里。喜欢这期内容的朋友，可以订阅、点赞和分享。我们下个星期准时见，拜。